ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഭിന്ന സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് സെവൻ ബൈ റൂട്ട് സെവൻ സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇവയിൽ വലുത് ഏത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്ന സംഘങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ലഭിക്കുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാമിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറി പാർട്ട് പഠിക്കാം ഭിന്ന സംഘകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറി പാർട്ട് പഠിക്കാം ഭിന്ന സംഘകൾ അപ്പം എന്താണ് ഭിന്ന സംഘകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഘകളെയാണ് ഭിന്ന സംഘകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അംശം എന്ന് പറയും ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഛേദം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയും അംശത്തിന് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഛേദത്തിന് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നും പറയും അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ആലോചിക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാകരുത് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കണം മുകളിൽ എഴുതുന്നതിന് അംശം എന്ന് പറയുന്നു താഴെ എഴുതുന്നതിന് ഛേദമെന്ന് പറയുന്നു അംശത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്നാണ് ഛേദത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭിന്ന സംഘൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് തരംതിരിക്കാം ഭിന്ന സംഘൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുകളാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഭിന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് വിഷമ ഭിന്ന സംഖ്യ വിഷമ ഭിന്ന സംഖ്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മലയാള മീഡത്തിലാണെങ്കിൽ വിഷമ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വിഷമ ഭിന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണം ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷമം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് വരും മിശ്ര ഭിന്ന സംഖ്യ എന്താണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സംഘങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ വരുന്നത് പൂജ്യത്തിന് ഒന്നിന് ഇടയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒറ്റ നടുവിൽ പറയാം അംശമെന്ന് പറയുന്നത് ഛേദത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതായത് എ ബൈ ബി ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോ
എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ബി പൂജ്യം ആയിരിക്കുകയുമില്ല പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡി കിട്ടിയല്ലോ സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യ വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യ ബേസിക് ഐഡി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് മിക്ക പരീക്ഷകളും കാണുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യയും കാണും അതായത് അഞ്ചും രണ്ടിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും മൂന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും നാലിൽ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യയിലത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ അഞ്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യയും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കണം ആ വാല്യൂ അതായത് അംശം ചെറുതേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരം സംഖ്യകളെയാണ് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യയാണോ വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയാണോ മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി പോവുക ഇനി നമുക്ക് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയും വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ കിടക്കാൻ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയും മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയും നമ്മളൊരു ബന്ധം കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മളെന്താണ് പറഞ്ഞത് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ അതും വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യ ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കൺവേർഷനാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതുകയാണ് നേരത്തെ ഇതുപോലെ അഞ്ചും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് മാറ്റാം വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയെ തിരിച്ച് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചും രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അംശമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പം വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കുമല്ലോ എ ബൈ ബി എന്നൊരു ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും അവിടെ അംശമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അഞ്ചും രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ഭിന്നത്തിൻ്റെ അംശം കൂട്ടുക ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഛേദം രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര വന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യയെ വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം മൂന്നും നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ അംശം എന്തായിരിക്കും മൂന്നും മൂന്നും കൂടി ഗുണിക്കുക ഒൻപത് ഒൻപത് പ്ലസ് നാല് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എടുക്കുക പ്ലസ് അംശം കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പൊതുവായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഒൻപത് പ്ലസ് നാല് പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യ മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കുന്നത് നോക്കാം തിരിച്ച് കൺവേർഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും വിഷമ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും അംശം ചേതത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മനസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എത്ര തവണ അടങ്ങും മൂന്ന് തവണ അടങ്ങും ഒൻപത് ശിഷ്ടം എത്ര വന്നു ഒന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂന്ന് വരും ബാക്കി എത്ര വരും ശിഷ്ടം ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് വരും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വരും ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരണഫലം എത്ര വരുന്നു നോക്കാം മൂന്ന് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് വന്നു ബാക്കി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കൂടി എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാനറിയാമല്ലോ ഈ പത്ത് എങ്ങനെ വന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നാണ് പത്ത് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്നാണ് പത്ത് പൊതുവായിട്ട് മൂന്ന് ഛേദം വന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് തവണ അടങ്ങും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് വരെ വരും രണ്ട് തവണ അടങ്ങും ബാക്കി ശിഷ്ടം എത്ര വരും രണ്ട് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് പിന്നെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഛേദം അഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ബൈ
നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ വെച്ചും കണക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ചോദ്യത്തിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ചില വാല്യൂസ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പയ്യുടെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം ഏതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം എന്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് എ ബൈ ഏഴ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അംശം ചേത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മൂന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദശാംശ സ്ഥാനം ഇട്ടതിന് ശേഷം സീറോ ആഡ് ചെയ്തു മുപ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും നാല് തവണ വരും ഇരുപത്തിയെട്ട് ശിഷ്ടം എത്ര വരും രണ്ട് രണ്ടും ഏഴടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സീറോ ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് വരും പിന്നെ റിമൈൻഡർ ആറ് വരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എത്ര ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു വരെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ക്ലിയർ ആയാലും ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഏഴ് ബൈ പത്തിൻ്റെ ശതമാന രൂപം എന്ത് പത്ത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശതമാനം രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ പത്തിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എഴുപത് എന്ന് വരും അത്രയും ശതമാനമായിരിക്കും അത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ശതമാന രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം സി ഓപ്ഷൻ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളെ ലെസ്സാകു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ബൈ ഒൻപത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളെ ലെസ്സാകു എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എടുത്ത് എഴുതാം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇതുപോലെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെസ്സാകു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളുടെ ലെസ്സാകു ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ ഉസാഖ ഛേദങ്ങളുടെ ഉസാഖ അപ്പോൾ ലെസ്സാകു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി എം ആണ് ഉസാഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം എൽ സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അംശങ്ങളുടെ ലെസ്സാകു ഇപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് പത്ത് ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കുക അതിനെ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് ഈ സെങ്കിൾ എൽ സി എം കൊണ്ട് എൽ സി എഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് പത്ത് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നോക്കുക പത്തിൽ എട്ടടങ്ങില്ല ഒൻപതിൽ പത്തടങ്ങില്ല എട്ടിൽ പത്തടങ്ങില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് പത്ത് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് എന്നീ സെങ്കിൾ എൽ സി എം ആയിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് എടുക്കുക അതായത് ഈ മൂന്ന് സെങ്കിളുടെയും ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഖ്യ പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് എൽ സി എം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു അംശങ്ങളുടെ എൽ സി എം നാൽപ്പത് വന്നു താഴെ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് ഇത് മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഇപ്പം ഇത് മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്നാണ് മൂന്നിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എടുക്കാം പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എടുക്കാം ഒൻപതിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ 
ഇനി മൂന്ന് ഭിന്നസങ്ങൾ ഗുണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അംശങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഗുണിച്ചു എഴുതുക ഛേദങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഗുണിച്ചു എഴുതുക നമുക്കിവിടെ വെട്ടിപ്പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ടും അറുപത്തിരണ്ടും വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വന്നു ഇനി മൂന്നും ഒൻപതും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നു മൂന്നും ആറും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വന്നു ഈ രണ്ടും ഇരുപത്തിയാറും വെട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് വരും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് എത്ര വരും നാനൂറ്റി മൂന്നായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡായി വരും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭിന്നസങ്കൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യ ഏത് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് രണ്ട് ഭിന്നസങ്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സിയിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ബൈ ഏഴിനും ഏഴ് ബൈ എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ദശാംശ സംഖ്യ ഏതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബൈ ഏഴിനും ഏഴ് ബൈ എട്ടിനും ദശാംശ സംഖ്യകളാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് മൂന്നിലടങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം കൊടുത്തു മുപ്പതാക്കി ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് വന്നു സീറോ ആഡ് ചെയ്തു പതിനാല് ആറ് വന്നു നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് അറുപത് എടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയാണ് എണ്ണ ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് നാല് വന്നു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ ഫോർ ടു എയ്റ്റിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴിൽ എട്ട് അടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദശാംശ സ്ഥാനം കൊടുത്തു എഴുപതാക്കി അപ്പോൾ എത്രയായി എട്ട് ഗുണ എട്ട് അറുപത്തി നാല് വന്നു അറുപത് വന്നു എത്ര വന്നു എണ്ണ ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് നാല് വന്നു പൂജ്യം വന്നു എട്ട് ഗുണ അഞ്ച് നാല് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വന്നു പോയിൻ്റ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന് വന്നു കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്ന് ബൈ ഏഴിനെ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം വെച്ച് ഭിന്നസ സോറി ദശാംശ സംഖ്യയാക്കി ഏഴ് ബൈ എട്ടിനെയും മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം വെച്ചുള്ള ദശാംശ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് അതെന്തായാലും പോയിൻറ്റ് ഫോറിനും ഇട താഴെയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അത് കൃത്യം ഇതിന് ഇടയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡി ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ത്രീ അതും എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റിന് വെളിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അത് ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എന്ത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ക്യൂബ് മൂന്ന് റേസ് ടു മൈനസ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് റേസ് ടു ഒന്ന് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് അതായത് എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ ആണ് എ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ക്യൂബ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ വൺ ബൈ ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത 
സെവന് മുകളിൽ ഒരു ബാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന് മുകളിൽ മാത്രം ഒരു ബാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുമെന്നാണ് ഉത്തരം എന്ത് വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഏഴ് ബൈ എട്ട് എട്ട് ബൈ ഏഴ് പതിനഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് ഒൻപത് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മുകളിൽ ഒരു ബാർ കൊടുത്താൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് 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 എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ ഒരക്കം മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ അതാണ് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ റിലേറ്റീവ് ചോദ്യം എടുക്കാൻ കാരണം അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അതിന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബാറിന് പകരം സെവൻ ബൈ നയൻ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബാറിന് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എ ബൈ ബിയും ഡിവൈഡ് ബൈ സി ബൈ ഡിയും എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യ ഭിന്നസംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വ്യുൽക്രമം എടുക്കുക റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യുൽക്രമം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യുൽക്രമം എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ബൈ സി ആക്കുക എന്നിട്ട് ഗുണിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഗുണിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അംശമായിട്ട് എഴുതുക ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഏഴ് ബൈ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബൈ എട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഒൻപത് ഒൻപത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എന്ത് വരും ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരും ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഏഴ് ബൈ എട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുക വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കണ്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കാം പതിമൂന്ന് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഇരുപത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നോക്കാം പതിമൂന്ന് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് താഴെ വരുമ്പോൾ ഒൻപത് വരും ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇപ്പം എന്ത് വരും ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് വരും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സെങ്കിൽ വെച്ചുള്ള മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾ വെച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മൂന്നും നാലിലൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴും അഞ്ചിൽ രണ്ട് കാണുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൂന്നും നാലിലൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് ഇവിടെ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്നും വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യണം റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം മുപ്പത്തിയേഴ് ബൈ അഞ്ചിനെ അഞ്ച് ബി മുപ്പത്തിയേഴ് ആക്കണം ഇനി എന്ത്
ഇതിലേതാണ് വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ നോക്കുക ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെയോ കൃത്യമായിട്ട് ഏഴ് വരും ഇവിടെയോ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പതിനെട്ട് വരും ഇവിടെയോ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരും ഇപ്പം ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പതിനെട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതായത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായ ആറ് ബൈ റൂട്ടു ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭിന്ന സിംഗിളായിട്ട് തരികയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അംശമായിട്ടോ ഛേദമായിട്ടോ വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദശാംശ ഭിന്ന സംഖ്യ അഥവാ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ദശാംശ ഭിന്നസംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ മാത്രമേ ദശാംശ സംഖ്യയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അല്ല ദശാംശ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ദശാംശ ഭിന്ന സംഖ്യ അഥവാ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബൈ ബി ആയിരിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ആയിരിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ പത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ബൈ പതിനായിരം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ദശാംശ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ബേ ഛേദം ബേസായിട്ട് വരുന്നത് ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഡെസി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക പുതിയൊരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ദശാംശ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് നമുക്കിനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എട്ടും അഞ്ചിലൊന്നിൽ എത്ര ആറിലൊന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പോൾ പത്തിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എടുക്കുക രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ചാണ് പത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എട്ടും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൽ എത്ര ആറുകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കുക എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ആറ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം വിൽക്രമം എടുക്കണം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മുകളിൽ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരും താഴെയോ അഞ്ച് വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മളിനി പതിനഞ്ചാമത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം മുഹമ്മദ് അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം വാടകയ്ക്കും പത്തിലൊന്ന് ഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നാലൊന്ന് ഭാഗം മറ്റ് ചിലവുകൾക്കും ബാക്കി ഭാഗം സമ്പാദ്യമായി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അയാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ മാസശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം എത്ര രൂപയായിരിക്കും നാലായിരം അയ്യായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം വാടകയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെ പോയി ബാക്കി പത്തിലൊന്ന് ഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് എത്രയാണ് ആയിരമാണ് ആയിരം അങ്ങനെ പോയി നാലിലൊന്ന് ഭാഗം മറ്റ് ചിലവുകൾക്ക് പതിനായിരത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ചിലവായി സമ്പാദ്യം എത്രയായിരിക്കും ബാക്കിയാണ് അയാൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എത്ര വരും പതിനായിരം മൈനസ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശ
ബാക്കി ഇരുപതിൽ ഒൻപത് ഭാഗം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെയുള്ള ശമ്പളം പതിനായിരം വണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഒൻപത് ഭാഗമാണ് സമ്പാദ്യമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഒമ്പത് ഭാഗം എത്രയാണ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരും ഒൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും ഒൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ കിട്ടിയ അതേ തുക തന്നെയാണ് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സമ്പാദ്യമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലും അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പഴയ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക